നിങ്ങളെ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതുവരെ എ സി മോട്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മോട്ടോറിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഭാഗങ്ങളും പ്രവർത്തന തത്വം ഏകദേശം ഡി സി മോട്ടോറിൻ്റെയും ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെയാണ് അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഡി സി ജനറേഷൻ നടക്കുക അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡി സി മോട്ടോർ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റ് അതായത് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഏത് മാഗ്നറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് സാധാരണ അറിയാം മാഗ്നറ്റ് ഏത് രൂപത്തിൽ കട്ട് ചെയ്താലും പൊളാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പോളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പൊളാരിറ്റി ഉള്ള നോർത്ത് പോള് സൗത്ത് പോൾ ഉള്ള മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇലക്ട്രിക് മാഗ്നറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത കാന്തം ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഡി സി ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി മോട്ടോർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഡിഫറെന്റ് പൊളാരിറ്റി ഉള്ള കാന്തങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം മെയിനായിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ ലൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ നമ്മൾ കണ്ടക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ കണ്ടക്ടർ കാന്തങ്ങൾക്കിടയിൽ തിരിയും അല്ലെങ്കിൽ കാന്തത്തിന് ഇടയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കോയിലുകൾ തിരിയുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു പൾസേറ്റിംഗ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോയിൽ പൾസേറ്റ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞാൽ കാന്തത്തിനിടയിൽ കണ്ടക്ടർ ലൂപ്പ് കറങ്ങുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പൾസേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൾസേറ്റിങ്ങിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് അവിടെ വ്യത്യസ്ത പോളുകൾക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്ത ദിശയിലുള്ള അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ സി കറണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് എ സി കറണ്ടിനെ ഡി സി ജനറേഷൻ ആക്കി മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഡി സിയിലേക്ക് കൺവേർ കൺവേർട്ട് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഡി സി മോട്ടോറിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം എ സി ഫോം ചെയ്യണം എ സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നേരെ ഡി സിയിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് മോട്ടോറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എ സി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്താണ് ഡി സി മോട്ടോറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രവർത്തന തത്വം അത്രയേ ഉള്ളൂ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് പൊളാരിറ്റി ഉള്ള കാന്തങ്ങൾക്കിടയിൽ ആർമേസറിന്റെ കോയിലോ കണ്ടക്ടർ ലൂപ്പോ കറങ്ങുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പൾസേറ്റിംഗില് വ്യത്യാസമുള്ള അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ആ അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിന് നമുക്ക് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡി സിയിലേക്ക് മാറ്റണം ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഷുകളും അതേപോലെ തന്നെ സെഗ്മെന്റുകളാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ബ്രഷാണെങ്കിൽ ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ബ്രഷാണ് അതേപോലെ തന്നെ എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സെഗ്മെന്റുകളും കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ആണ് കണ്ടക്ടർ ലൂപ്പിനിടയിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോയിലിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിന് നേരെ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി കറണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്കുള്ള സർക്യൂട്ടുകളിലേക്ക് ഡി സി ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് ഒരു ഡി സി മോട്ടോറിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് മാഗ്നറ്റോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് മാഗ്നറ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടർ ലൂപ്പ് ഈ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ ലൂപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ആർമേച്ചറിന്റെ കോയിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടർ ലൂപ്പ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാന്തായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആർമേച്ചർ ആയിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മാഗ്നറ്റ് അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർമേച്ചർ ലൂപ്പ് ആയിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ കേസ് ആർമേച്ചർ ലൂപ്പാണ് അവിടെ കോൺസ്റ്റന്
ഇനി ഇങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെട്ട ഡി സി ജനറേഷനിലെ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എ സി കറണ്ട് ആവുമ്പോൾ ആർമേച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എ സി കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് താപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ എമൗണ്ടിൽ വൈദ്യുതി നഷ്ടം ഉണ്ടാവും ആ ലോസിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റരിസിസ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡി സി ജനറേഷനിലും നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം കണ്ടക്ടറിന്റെ ലൂപ്പുകളിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് താപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ എ സി കറണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഊർജത്തെ നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വണ്ണിലുള്ള ആർമേച്ചറുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ആർമേച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോയിലിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ അതേപോലെ തന്നെ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഉള്ള കോയിലുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആർമേച്ചറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഹിസ്റ്ററിസിസ് നഷ്ടം കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെഗ്മെന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീലുകളാണ് നമ്മൾ ആർമേച്ചറിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡി സി മോട്ടോറിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിനെയും കണ്ടക്ടേഴ്സുകളായിട്ടുള്ള ആർമേച്ചർ ലൂപ്പിനെയും അതേപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിലുള്ള ബ്രഷസ് സെഗ്മെന്റ്സ് ഇവയെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ്